Число курильщиков, что не может не радовать. Распространенность остальных факторов риска оставалась более менее стабильной, но если мы с вами посмотрим на базовые характеристики, то увидим, что, во-первых, в такой молодой популяции лица до 50 лет уже у большинства имеется два и более факторов риска. Ну а среди лидирующих позиций, конечно же, курение и дислепидемия, что подчеркивает значимость этого фактора риска для развития как сердечно-сосудистых заболеваний в общем, так и острого коронарного синдрома в отдельности. Ну и как же этот фактор риска выглядит в российской популяции, насколько он значим и распространен? Если обращаться к данным официальной статистики, то вы, у нас есть только данные об уровне холестерина, измеренном в рамках диспансеризации профилактических осмотров. Но не надо недооценивать эти данные, потому что это 70% населения России, и мы прекрасно понимаем, что это репрезентативная выборка, которая позволяет нам делать некоторые выводы. Ну и по результатам мы видим, что в среднем гиперхолестериномия выявляется где-то в 17,5% случаев. Ну и чтобы вот вы осознали масштаб проблемы, это значит, что у 70% взрослого населения России в каждом округлим пятом случае определяется повышение уровня холестерина. Впечатляет. Естественно, если мы смотрим в разрезе субъектов Российской Федерации, мы видим очень такую пеструю картину. И есть у нас субъекты, где очень высока частота распространения, повышения уровня холестерина. Мы знаем, что в ряде из этих субъектов, когда мы смотрим истории болезни, амбулаторные карты, мы видим и ранний атеросклероз, и быстрое его прогрессирование. Но, тем не менее, мы с вами понимаем, насколько этот фактор значим для российской популяции. А о том, насколько мы его хорошо коррегируем, Говорят нам данные популяционных и эпидемиологических исследований, которые, увы, свидетельствуют о том, что и весь мир, и мы с вами недостаточно результативны ни в достижении целевых значений липопротеидов низкой плотности, ни в назначении адекватной липид снижающей терапии. Поэтому, отчасти поэтому, часть наших пациентов вступает на путь острого коронарного синдрома, который начинается для них с догоспитального этапа, основными задачами которых является своевременная доставка пациента в региональные сосудистые центры, которые представляют себе сеть учреждений, имеющие четкую географические зоны ответственности, работающие по единым протоколам в режиме 24 на 7. И самая главная их задача – обеспечить доступность в кратчайшие сроки высокотехнологичной помощи для таких больных в соответствии со стратегиями лечения пациентов с острым коронарным синдромом, потому что критериями эффективности до госпитального этапа первое – это профильность, второе – это выполнение вмешательств в кратчайшие сроки в соответствии с регламентами временными для пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ. У нас есть 120 минут для выполнения первичного ЧКВ. После этого мы с вами в сутки реализуем фармакоинвазивную стратегию для пациентов без подъема сегмента СТ при очень высоком риске, когда есть нестабильная гемодинамика, острая сердечная недостаточность, угрожающее нарушение ритма, мы с вами сразу выбираем инвазивную тактику, когда у нас пациент высокого риска, это ранняя инвазивная тактика, ну и когда невысокий риск, мы уже подходим селективно. Ну и, э, и важно еще отметить, что на эффективность до госпитального этапа влияет и своевременная обращаемость пациента за медицинской помощью. И по опыту Австралии нам здесь очень помогают, например, активные информационные кампании, которые позволяют на 11% увеличить обращение в отделение неотложной помощи и на 10% использование служб неотложной помощи, то есть когда пациент действительно скорой помощи доставляется в те профильные центры, где ему могут оказать самую эффективную помощь. Но я еще раз повторюсь, что эти увеличения в обращаемости регистрируются во время информационной кампании, что говорит о том, что она должна проходить постоянно, чего мы с вами не видим в большинстве субъектов, и я признаюсь, в том числе и в Санкт-Петербурге. Но в любом случае, за последние пять лет мы с вами оказались очень успешны в улучшении догоспитального этапа помощи. Вы посмотрите, уважаемые коллеги, на 4% пункта снизилась доля умерших от инфаркта миокарда вне стационара, существенно возросла профильность и доставка в 2 и 12 часов. Мы с вами действительно успешны и в этом отношении, но я бы хотела обратить ваше внимание на две позиции, касающиеся тромболитической терапии. Первое – это то, что она должна в принципе выполняться всегда на догоспитальном этапе, и 
второе, что тромболитическая терапия – это лишь час вмешательства, потому что всегда она должна быть закончена немедленным переводом в региональный сосудистый центр для выполнения коронарографии и хотя бы стентирования инфаркт связанной артерии. Только тогда это правильный подход. Почему я на это обращаю внимание? А потому что, если мы посмотрим, то падает потребность тромболитической терапии. Это тоже косвенный признак того, насколько стали доступнее высокотехнологичные вмешательства для наших пациентов. Но посмотрите, вроде бы в два раза увеличилась доступность фармакоинвазивного подхода, но как мы далеки от целевых пока значений, и это тот резерв, который мы будем отрабатывать в следующие пять лет. После того, как пациент у нас попал в стационар, профильный, желательно в региональный сосудистый центр, то мы с вами начинаем стационарный этап помощи. И то территориальное планирование, которое осуществлялось последние пять лет с открытием в широкой сети региональных сосудистых центров, ну, полностью изменило вообще картину оказания помощи. Но не могу вот не похвастаться. Например, Новгородская область. Вы посмотрите, уважаемые коллеги. Начинали мы с 33% населения, которые живут вне зоны двухчасовой доступности. Это геоинформационная система центра Алмазова, специально разработаны для наших регионов, чтобы помогать им планировать открытие региональных сосудистых центров. И грамотное планирование, посмотрите, позволило сократить в 6 раз количество населения вне зоны двухчасовой доступности. А это значит, что практически вся Новгородская область теперь покрыта сетью РСЦ, и это можно реализовывать стратегию первичного ЧКВ для практически всего населения, что совершенно как бы правильно и необходимо. Ну и э, действительно мы видим, что такие изменения произошли, скорее всего, в каждом регионе, потому что существенный возрос и охват с кожно-коронарными вмешательствами. Ну и логично, что сразу мы видим и снижение летальности как при остром коронарном синдроме, так вы посмотрите драматическое снижение летальности от инфаркта миокарда. Но надо понимать, что вот такой идеальный путь проходит всего лишь 64% больных с острым коронарным синдромом. И это тот резерв, который мы тоже будем с вами отрабатывать следующие пять лет. Лет, потому что насколько различается летальность, как только идут какие-то отклонения, вы посмотрите, если все складывается правильно, больному производится первичное чускожное коронарное вмешательство, то летальность у нас на уровне 5%. Если у нас поздняя чекава, летальность увеличится сразу в 5 раз, а если не проводится реперфузионная терапия, то уже в 6 раз. Вот какой у нас большой еще резерв и сколько нам еще предстоит сделать. И поэтому в рамках продолжения нового федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» введен новый показатель, который как раз и отражает всю реперфузионную терапию, и фармакоинвазивный подход, и первичное через кожное коронарное вмешательство, и экстренное аортокоронарное, и просто коронарное шунтирование. И вы видите, что уже разработаны те мероприятия, которые мы четко понимаем, позволят нам достичь целевого показания в 90 105% реперфузии у наших пациентов с острыми событиями. Вот какая у нас с вами еще одна амбициозная цель. Но во время стационарного этапа, помимо высокотехнологичной помощи, начинается еще одно очень важное мероприятие. Это вторичная профилактика, которая включает в и немедикаментозные, и, конечно же, медикаментозные методы воздействия. И назначаем мы с вами и адекватную комплексную терациональную терапию, которая позволяет нам, с одной стороны, достигнуть целевых значений и артериального давнения, и липопротеидов низкой плотности, и гликированного гемоглобина, и тем самым продлить жизнь пациента. И надо очень хорошо понимать, что если мы с вами действительно назначили все необходимые классы препаратов и двойную антигрегантную терапию, статинотерапию, бета-блокаторы, блокаторы раз, то мы с вами имеем возможность более чем на 50% снизить вероятность смерти наших пациентов уже в ближайший год. Как только вы отходите от оптимальной терапии, посмотрите, насколько сразу ухудшается выживаемость наших пациентов. Ну и если посмотреть на оценку индикаторов качества по вторичной профилактике при выписке пациентов с острым коронарным синдромом в различных международных регистрах, то мы с вами видим, что в принципе достаточно хорошо назначается двойная антиагрегантная терапия при выписке, ингенблокаторы ренингитензинальдостероновой системы, бета-блокаторы. Но вроде бы также хорошо назначается и статинотерапия, но обратите внимание, как только мы смотрим на долю высокоинтенсивной терапии статинами, то видим, что она меньше 50%. Почему это является одним из наших главных резервов? А потому что, уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, что больной после острого коронарного синдрома – это пациент очень высокого риска, у которого старт всегда должен идти с высокоинтенсивной терапией статинами. При неэффективности мы добавляем изотениб, при неэффективности мы добавляем ингибиторы писискинай, 
Понятно, что у нас пациенты попадают в стационар на разных этапах этого алгоритма подбора липидоснижающей терапии, но тем не менее он един и всем нам очень хорошо знаком и понятен. Но мы должны помнить о том, что если у нас значительно повышен уровень холестерина липопротеида низкой плотности, выше 4,0, мы можем с вами стартовать сразу с комбинированной терапией. А если перед нами пациент с экстремальным или очень высоким риском в сочетании с липопротеидами низкой плотности больше пяти, мы можем с вами стартовать, инициировать терапию сразу с тройной комбинацией липид снижающих препаратов. И очень важно весь этот алгоритм сформулировать и прописать в описном эпикризе уже на этапе стационарного лечения, потому что это длительный процесс. Каждый этап у нас с вами прерывается на 4-6 недель для того, чтобы ценить его эффективность. И вот это очень важно понимать, что в выписке мы должны полностью представить всю информацию, как нам кажется необходимо действовать в дальнейшем в плане липид снижающей терапии у этого пациента, потому что только тогда мы с вами сможем обеспечить преемственность медицинской помощи, то есть координацию непрерывность оказания ее при переводе пациента с одного этапа, в нашем случае стационарного, на другой амбулаторный. Потому что на амбулаторном этапе, если мы посмотрим алгоритм подбора э, липид снижающей терапии, то увидим то же самое. Да, то есть единственное, в чем будет отличаться у каждого больного, это на той стадии, на той этапе алгоритма, на который он попал на амбулаторный этап. И мы с вами должны обеспечить снижение более чем на 50% и достижение целевого значения менее 1,4 мм на литр холестерина либо протеидов низкой плотности. Ну и понятно, что амбулаторный этап у нас проходит в рамках диспансерного наблюдения. И мы видим, что в принципе мы стали на 12% пунктов лучше брать наших пациентов после острого коронарного синдрома под наблюдение. У нас значительно повысилась доступность ключевых диагностических исследований, которые позволяют и грамотно стратифицировать риск наших пациентов и вовремя направлять их при необходимости на повторные вмешательства. Но, тем не менее, если мы посмотрим, опять же, на достаточно пеструю картину в разрезе субъектов, то увидим, что и здесь у нас есть резервы на амбулаторном этапе. Ну и почему мы всегда уделяем ему так много внимания? А потому что на него завязана программа льготного лекарства обеспечения. Это абсолютно уникальное мероприятие нашего как бы, государственного уровня, уважаемые коллеги и пациенты после острого коронарного синдрома с 2020 года получили уникальную возможность получать все необходимые препараты и двойную антиагрегантную терапию, и ингибиторы АПФ, и бета-блокаторы, и э, высокоинтенсивную терапию статинами, в нашем случае здесь у нас присутствует оторвостатин, на протяжении двух лет, а с 2022 года еще и всю квадритерапию Терапию, которая им необходима в случае наличия у них сердечной недостаточности. Это действительно уникальное совершенно мероприятие, и мы всегда судим об его эффективности, так же, как и об эффективности диспансерного наблюдения, по количеству повторных событий у наших пациентов. И вы посмотрите, насколько снизилось количество повторных инфарктов и насколько снизилась доля повторных событий в структуре смертности от инфаркта миокарда, что говорит о том, что вы все делаете очень большое дело, и мы действительно с вами успешны и в этом направлении. Но существенным ограничением программы льготного лекарственного обеспечения, конечно, является то, что не представлены полностью все препараты, которые входят в рамках клинических рекомендаций в алгоритм подбора липид снижающей терапии. У нас нет ни изотимиба, ни ингибиторов ПССКИНА и в рамках льготы. И это существенно наши проблемы и ограничения, которые мы должны продолжать лоббировать и решать как на федеральном, так и на региональном уровне. Потому что если брать данные оборота, включая ритейл, стационары, региональные и федеральные закупки, то мы видим, что по-настоящему растет количество пациентов, которые могли бы быть обеспечены ингибиторами ПССКИНА и по годам. Но в 2024 году, ну вот так, если грубо прикинуть, к концу года это все равно максимум 5 тысяч пациентов. Много ли это? Но у нас с вами острого коронарного синдрома порядка 450-500 тысяч в год. Инфарктов 200, ну, в среднем 20-250. 5 тысяч обеспечено может быть ингибитором эписискинай. А ведь еще есть больные с хронической ишемической болезнью сердца, с распространенным атеросклерозом. Масштаб проблемы, я думаю, очевиден. Тем более, что если посмотреть динамику распределения по сегментам рынка, то мы увидим, что в основном прирост обеспеченности шел за счет именно КСГ через стационарный этап, отнюдь не за счет региональных льгот, несмотря на то, что мы видим, насколько активно инициируются локальные региональные программы по обеспечению этих пациентов этим классом препаратов. 
Что же делать? Ну, во-первых, уважаемые коллеги, надо понимать, что у нас с вами еще очень большой резерв для того, чтобы мы смогли улучшить и текущую программу льготного лекарственного обеспечения. И о проблемах очень хорошо свидетельствует опыт Нидерландов, потому что в рамках многоцентрового пилотного регистра 1300 человек в нем участвовало. Посмотрите, было показано, что после выписки назначение оптимальной медикаментозной терапии составляет где-то 43%. Через месяц амбулаторный этап хорошо срабатывает до 60% возрастает, но сразу в два раза уменьшается количество пациентов на оптимальной медикаментозной терапии к концу года после индексного события, особенно среди пациентов без подъема сегмента СТ, у женщин и у лиц пожилого возраста. Да, проблема удержания пациентов в программе и на оптимальной терапии – это, наверное, тот вызов, который мы должны с вами встретить. И он для нас с вами очень актуален, потому что если вы посмотрите на количество пациентов, которые у нас находились в нашей с вами льготной программе и были обеспечены, например, статинами, и сколько таблеток они действительно получили, то увидим, что за 6, из 6 месяцев в среднем они находились в программе, дай бог, где-то 2-3 месяца. После этого они прекращали, скорее всего, прием препаратов, и нам действительно вот с чем надо работать, а потом, будем надеяться, уже появятся и другие возможности в плане полной комбинации липид-снижающей терапии. Что можно сделать? Мы с вами в течение пяти лет выстраивали липид, маршрутизацию пациентов с липидными нарушениями в большинстве регионов, и вы видите, что везде уже есть те или иные элементы. Это действительно крайне важно, потому что нам нужна и консультативная поддержка, когда пациент нужно индивидуальную траекторию липидснижающей терапии подбирать. Нам необходимо с вами активное вовлечение пациентов. Без формирования такой специализированной службы, ну, действительно, это очень трудно сделать. Важно, что это формируется. И также, конечно, основные наши надежды связаны еще и с медицинскими информационными системами. Но вы посмотрите на опыт Тайваня. Все, что они сделали. Обучили врачей, обучили пациентов, а потом просто стали отслеживать и контроль уровня липопротеидов низкой плотности, назначение и коррекцию липид-снижающей терапии в рамках медицинских инновационных систем. И уже буквально несколько лет позволили им достичь целевых значений липопротеидов низкой плотности у 60% больных через год после индексных событий. Да, не у 100, но хотя бы у 60%. Это, поверьте мне, уже огромный эффект на заболеваемость и смертность таких пациентов. Ну и раз мы заговорили о информационных технологиях, то, в принципе, наверное, весь путь пациента нам бы очень хотелось, чтобы скорее был разложен по этапам в рамках медицинских инновационных систем. Мы надеемся, что будет доработан все-таки ВИМИС, и мы с вами начнем, наконец, получать пользу от той огромной работы, которая была сделана, потому что нам нужны системы поддержки принятия решений, которые лишний раз нас поддержат и напомнят о необходимости, например, усиления терапии у наших пациентов. Необходимы нам отдельно программы для пациентов, которые бы позволили сохранять и поддерживать их мотивацию, ну и, в принципе, да, и контроль, и мониторинг контроля качества, и мультидисциплинарная помощь так быстро и оперативно невозможно без их широкого внедрения. Ну и в заключение хочу сказать, что весь путь пациентов с острым коронарным синдромом можно разложить по таким доменам качества оказания медицинской помощи, каждый из которых содержит еще отдельные критерии, очень подробные, касающиеся организации центров, реперфузии, госпитальной оценки риска, антитроботической терапии, вторичной профилактики, несомненно удовлетворенности пациентов и комбинированные индикаторы. Ну и самое главное, что если мы будем выполнять каждый из них, а мы очень близки уже с вами к этому, вы видели, какие мы с вами успехи сделали буквально за последние пять лет, то это значит, что путь нашего пациента после острого коронарного синдрома будет продлен на многие и многие годы без повторных событий и с хорошим качеством жизни. Уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание. И я с большим удовольствием да, дальше уже буду передавать слово моим коллегам для более подробного этапов, разбора этапов пути пациента. Но я так поняла, еще есть какой-то вопрос, да? Угу. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Марсова Лидия Алексеевна, я кардиолог из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос. Какие самые ключевые рекомендации нужно дать пациенту после ОКС, чтобы повысить его преемственность и приверженность к липид-снижающей терапии на амбулаторном этапе? Спасибо. 
Большое спасибо. Не услышала, к сожалению, имя отчество доктора, но в любом случае замечательно, что амбулаторно, я вижу, кардиолог интересуется, как можно действительно нам повысить приверженность нашего пациента. И мы с вами говорили, что самая главная задача – это преемственность между стартом терапии на стационарном этапе липидснижающем через выписной пикрис с понятными инструкциями для кардиолога амбулаторного звена, что вы думаете необходимо сделать для этого пациента с учетом его риска, как продолжить терапию на амбулаторном этапе в соответствии с тем алгоритмом, который мы обсуждали. Очень важно добиться того, чтобы пациент в три дня встал на диспансерное наблюдение, дошел до поликлиники, тогда действительно вот эта преемственность, вот эта линия, когда мы с вами стартуем с высокоинтенсивной терапией статинами, дальше добавляем через 4-6 недель затеми при неэффективности, дальше мы добавляем гибитера писескина при неэффективности, либо, я отметила ряд групп, где мы можем стартовать из комбинированной терапии, действительно будет соблюдаться у большинства наших пациентов. Большое спасибо. Я с большим удовольствием передаю слово Яковлеву Алексею Николаевичу, потому что именно Алексей Николаевич раскроет нам те ноу-хау, да, как мы можем через стационарный этап, через выписку обеспечить выполнение всех рекомендаций на амбулаторном этапе. Большое спасибо, глубоко уважаемая Надежда Эдна, глубоко уважаемые коллеги, доброе утро. Действительно, Надежда Эдна сказала о пути пациента с острым коронарным синдромом. И существует такое мнение, что вообще региональную и в целом государственную систему здравоохранения характеризует состояние помощи больным с острым коронарным синдромом. Буквально все ресурсы, начиная от диспетчеров, кончая разными видами экстренной высокотехнологичной медицинской помощи, специализированной амбулаторной помощи, все это должно быть интегрировано в единую систему тему, чтобы получить хороший результат. Ну и моя задача заключается в том, чтобы поговорить о выписном эпикризе. Складывается представление, что это просто документ, который мы даем на руки пациенту, который потом смотрят различные медицинские, не только медицинские специалисты. И в свое время, более 10 лет назад, существовал проект «Как лечили», может быть, кто-то помнит. Алексей Дмитриевич Эрлих его организовал. И, собственно, это была независимая оценка выписных эпикризов, которая позволяла достаточно серьезно оценивать качество медицинской помощи в стационаре. В определенной степени выписной эпикриз – это лицо медицинского учреждения, которое видят другие специалисты. С другой стороны, если мы посмотрим на документы, на приказ Министерства здравоохранения, надо отметить, что формы, вот эти формы, которые мы заполняем, оказывая помощь пациенту, были обновлены совсем недавно. В 2022 году, даже дополнены в 2024, последняя редакция этого приказа действует с апреля 2024 года, как вы видите, выписной эпикриз является частью стационарной карты пациента, частью истории болезни, форма 003У. И на самом деле, как вы видите, с правой стороны слайда две странички, вот это та стандартная форма выписного эпикриза, который содержится в приказе Министерства здравоохранения. Здесь есть очень важный смысл в стандартизации этих документов. Дело в том, что Этим документам соответствуют электронные формы, и на сегодняшний день стандартизация этих документов позволяет в виде так называемых сэндов, сэндов стандартизированных медицинских электронных документов, передавать в информационные системы регионального и федерального уровня, включая вертикально интегрированную медицинскую информационную систему, данные, которые потом пациент может увидеть в личном кабинете. Органы управления здравоохранением могут персонифицированно проанализировать информацию и не только оценить качество помощи, но и построить наглядно пути пациента, как об этом говорила Надежда Эдна, и посмотреть, как оказывается помощь, где есть пробелы, где есть проблемы и какие вопросы требуют решения. Сколько всего выписных эпикризов в год в Российской Федерации выдается пациентам на руки, передается в медицинские информационные системы? Ну, мы видим, что в разных регионах Российской Федерации, в разных субъектах ситуация разная. И количество выписанных пациентов после инфаркта миокарда, а здесь пересчет осуществлен на взрослое население, то есть здесь нивелированы демографические особенности, скажем, северокавказских республик, где достаточно высокая доля молодого населения и детского населения, которые не болеют инфарктом миокарда. Здесь мы видим, что ситуация разная. Это не говорит в чистом виде о заболеваемости пациентов, это говорит еще и о том, какая доля пациентов получает стационарное лечение. 
полностью проходит курс стационарного лечения, благополучно, успешно и выписывается домой для дальнейшего лечения. В целом более 200 тысяч пациентов с инфарктом миокарда выписывается из стационаров в год в 2023 году. И все эти пациенты требуют оформление выписного эпикриза и передача этих пациентов со стационарного этапа лечения на амбулаторный. И, собственно говоря, роль выписки пациента и оформления выписного эпикриза – это процесс передачи между этапами оказания помощи, самыми важными этапами оказания помощи, ключевой этап экстренной помощи, реперфузии, ревускуляризации миокарда, экстренная помощь при осложнениях инфаркта миокарда. И, соответственно, вот после этого тяжелого, сложного, опасного – Этапа, пациент выписывается на амбулаторный этап лечения, и первый год лечения пациентов, особенно первые месяцы ведения пациентов в амбулаторном звене, это тоже очень угрожаемый период. Многие регистры говорят о том, что э, риск летального исхода в течение 6 месяцев так же высок, как и в течение э, времени госпитализации. Фактически количество летальных исходов удваивается в течение первых 6 месяцев после острого инфаркта миокарда, и, соответственно, этот этап является очень важным. Выписной эпикриз содержит стандартные разделы, как вы видите, здесь различные данные об организации, пациенте, диагноз, который является очень важным элементом. И это серьезный вопрос, касающийся того, что на самом деле далеко не все позиции, которые мы выносим в диагноз больного с острым коронарным синдромом, на сегодняшний день регламентированы. Мы можем написать, например, в диагноз, что пациент выполнял через кожное вмешательство, и все через кожное вмешательство можем написать, что пациент выполнял с коронарографией и были ли или не были выявлены гемодинамически значимые стенозы, проведена пациенту полная или неполная ревускуляризация. Иногда вот такие неформальные добавления в, выписной, в диагноз в выписном эпикризе, ревускуляризация неполная, позволяет врачу который, или медицинскому работнику, который видит этот диагноз, сразу понять, этому пациенту необходим, возможно, последующий этап ревускуляризации либо проведение функционального тестирования для определения показаний к последующему этапу ревускуляризации. Либо с учетом новых рекомендации, если это пациент с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ, а вчера рекомендации по острому коронарному синдрому 2024 года Российского кардиологического общества были утверждены научно-практическим советом Министерства здравоохранения, там эта позиция содержится одномоментной или в короткие сроки полной ревускуляризации у многососудистых пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ. Состояние при поступлении имеет скорее историческое значение. Осмотр специалистов и консилиума тоже констатирует состояние которое уже прошло и фактически мало влияет на последующее. Результаты обследования имеют значение, если что-то не было указано и четко сформулировано, и мы погружаемся в результаты обследования, чтобы выявить какие-то другие проблемы, либо просто посмотреть, что было по результатам обследования на момент выписки пациентов. Лекарственная терапия в стационаре, оперативное вмешательство, собственно говоря, тот объем помощи, который выполнен. И обратите внимание, что содержатся фактически два раздела, которые касаются пациента и последующих медицинских работников, которые в дальнейшем будут смотреть этот эпикриз. Рекомендации касаются прежде всего пациента. Собственно, эпикриза для медицинского работника нет, и он представляет собой дополнительные сведения, которые могут быть указаны, а могут быть и не указаны. Соответственно, если вы пишете в выписной эпикриз четкое представление о пациенте и стратегию лечения больного на последующий период, это очень помогает медицинским работникам на последующих этапах лечения выполнить эту стратегию, ничего не упустить, а пациенту обеспечить ту самую преемственность, бесшовность, как сейчас говорят, помощи для того, чтобы все запланированные стратегические вмешательства пациенту были выполнены. Ну, собственно, кто может прочитать выписной эпикриз, для кого он предназначен? Понятно, что для пациента это прежде всего рекомендация преемственности лечения. Для участкового терапевта или семейного врача, который в основном будет наблюдать пациента, который, скорее всего, просто перенесет назначимую схему лечения из выписного эпикриза в амбулаторную карту и выпишет пациенту льготные рецепты. Кардиолог. Его задача не просто продублировать эту терапию, а модифицировать ее и думать стратегически о том, как оттетровать дозу лекарственных препаратов, как дальше да, обследовать пациента и обеспечить максимальную вторичную профилактику и необходимые этапы лечения. 
Врачи других специальностей будут учитывать диагнозы, терапию, оказывая помощь пациенту по другим профилям. Администрация лечебного учреждения, выписной эпикриз останется в стационарной карте, будет проверен контролем качества внутренним, и, соответственно, если будут какие-то проблемы в плане рекомендаций при выписке, эта история должна быть разобрана на предмет не дефектов оказания помощи. То же самое могут делать контролирующие органы. И надо отметить, что масса мест, куда может пойти, попасть выписка, это электронная система, где она будет учитываться для статистики, для анализа качества, опять же, и, соответственно, для планирования ресурсов регионального здравоохранения. Она может иметь юридическое значение и, соответственно, может помочь при учете планирования льготного лекарственного обеспечения или при передаче информации о выписанном пациенте в амбулаторное звено для того, чтобы соответственно льготное лекарственное обеспечение пациенту было доступно. Приказ 168Н очень четко говорит о том, что пациент в течение первого года должен наблюдаться на диспансерном учете у кардиолога. И здесь очень интересно. Пациент должен достичь целевых показателей, например, показателей холестерина или липопотеидов низкой плотности, и отвечает за это руководитель медицинской организации, которая осуществляет диспансерное наблюдение. Главный врач поликлиники отвечает за то, чтобы все пациенты после инфаркта миокарда достигли, достигли целевого уровня липопротеинов низкой плотности. При этом он своим уполномоченным сотрудникам, соответственно, дает задание обучить пациентов навыкам самоконтроля показателей состояния здоровья алгоритмом действия в случае развития жизнеугрожающих состояний. Соответственно, пациент наблюдается и наблюдается с целью того, чтобы обеспечить достижение цели его лечения. Надо отметить, что ситуация с амбулаторными кардиологами, которыми должен пройти пациент после инфаркта миокарда, тоже различается в Российской Федерации. Как вы видите, если вспомнить предыдущую картинку, почему-то в тех регионах, где много больных выписывается с инфарктом миокарда почему-то меньше всего амбулаторных кардиологов. Ну, почему-то так вот совпадает. При этом, как вы видите, на одного кардиолога получается в этих регионах больше всего выписанных пациентов. Но в среднем 44 больных с инфарктом миокарда в год в регионе выписывается на амбулаторного одного амбулаторного кардиолога. То есть если в рамках диспансерного наблюдения кардиолог как минимум два раза в год должен пациента увидеть, то амбулаторный кардиолог в течение, соответственно, должен в неделю при принимать двух пациентов с инфарктом миокарда, которые выписаны в течение текущего года. Ну и всех пациентов, которые выписаны в течение предыдущих лет, их, к сожалению, мы посчитать не можем, но их э, должно быть гораздо больше. Мы анализировали качество постановки на диспансерный учет. Проблема заключается в том, что пациенты далеко не сразу доходят до кардиолога или вообще не доходят. И, соответственно, нет стратегии дальнейшего введения пациентов, тентрации дозы и так далее. Пациент просто продолжает терапию, но это не всегда оптимально. Не всегда пациенту своевременно выписываются льготные препараты, не всегда пациент продолжает терапию. И, собственно говоря, это приводит к тому, что пациент не всегда достигает целевых, целевых показателей здоровья, как это называется в 168-м приказе, не всегда все необходимые препараты пациент получает. Собственно говоря, организации выписки это не просто выдать выписной эпикриз пациенту, нужно к этому подготовиться. Это процесс передачи больного на следующий этап лечения. Нужно информировать пациента заранее. Пациента с инфарктом миокарда лучше информировать о изменениях образа жизни, терапии, льготном лекарственном обеспечении несколько раз в течение дня, начиная с первых суток пребывания его в отделении реанимации. И если каждый день врач будет повторять ему это, то, возможно, через 5-7 дней к моменту выписки это повторится 4 4, 5, 6 раз, и пациент, по крайней мере, это четко запомнит и будет соблюдать. Соответственно, нужно индивидуализировать выписной эпикриз, рекомендации. Там могут быть дополнительные разделы. В некоторых учреждениях под подпись ознакомливают пациента о том, что он должен соблюдать рекомендации, иначе он рискует, соответственно, получить худшие результаты. Необходимо выдать эпикриз и продолжить пациента, проверить, как пациент наблюдается в амбулаторном звене. То есть должны быть контакты, визит в поликлинику, посещение на дому, постановка на диспансер 
диспансерное наблюдение. Это обеспечивается передачей эпикреза в информационных системах. Несколько моделей пациентов. Посмотрите, это данные Великобритании. Просто выписан пациент, на следующий день он идет со справкой на работу, и, соответственно, все замечательно. Пациент может быть выписан домой, какое-то время поправляться дома, и дальше его выписывает участковый терапевт, и, соответственно, пациент выздоравливает. Пациент может переводиться на этап реабилитации. Пациенты после инфаркта миокарда, четвертая, то есть третья модель, это те пациенты, которые выпишутся и будут постоянно лечиться в амбулаторном звене. Этих пациентов нужно активно передать в амбулаторное звено и обеспечить то, чтобы эти пациенты продолжали амбулаторное непрерывное лечение. Ну и, собственно говоря, те классы препаратов, которые необходимо назначить пациентам для того, чтобы снизить риски повторных событий. Как вы видите, первый А-класс – это антитромботическая терапия, первый А-класс – это липид, снижающая терапия с достижением целевых показателей холестерина или лепопротеидов низкой плотности. Эскалация терапии, возможность двойной терапии уже в стационаре и, в принципе, наверное, у особо тяжелых пациентов возможность назначения препаратов, трех препаратов липид, снижающих, включая кумабы, уже в стационаре. Что дает ранее назначение ингибиторов PCSK9? Это структурное изменение миокарда, исследование с аллеркумабом, которое продемонстрировало с использованием нескольких вариантов внутрисосудистой визуализации, изменение структуры бляшки на фоне снижения уровня атерогенных липопротеидов и уменьшение объема атеромы по данным внутрисосудистого ультразвукового исследования, объема липидного ядра по данным инфракрасной визуализации и, соответственно, увеличение толщины фиброзной капсулы по данным оптической когерентной томографии, то есть стабилизацию уменьшение объема бляшки. Дополнительное назначение кумабов ранее приводит к тому, что у пациента происходят морфологические изменения в атеросклеротических бляшках, которые позволяют снизить риски развития повторных событий. Ну и мы видим, о том, что, мы видим то, что у этих пациентов действительно реже встречаются существенно в последующем повторные события и потребность в ревоскуляризации. В сравнении с плацебо, как мы видим, аллерокумаб, который назначается в остром периоде инфаркта миокарда, в дополнение к высокоинтенсивной терапии статинами, способствует большему снижению объема бляшки, в дополнение к тому снижению объема, который доказано дает высокоинтенсивная терапия статинами. Это дополнительная возможность. Ну и, наконец, возможность назначения кумабов прямо в стационаре тем пациентам, которые, вероятнее всего, не достигнут целевого показателя уровня липидов холестерина или ППД в низкой плотности, мы видим, что у таких пациентов мы видим практически стопроцентное достижение целевых показателей, более 90%, в то время как на интенсивной терапии статинами целевой показатель достигает чуть более половины пациентов. На сегодняшний день необходим пациентоориентированный подход, и, собственно говоря, информация при выписке должна быть предоставлена своевременно в устной и письменной формах. Это позиция новых европейских рекомендаций, которые говорят о том, что если мы не будем взаимодействовать с пациентом, поддерживать в период перехода с стационарного этапа на амбулаторный, мы не можем рассчитывать на эффективную вторичную профилактику, хорошие результаты. Мы должны обучать пациентов, добиваться того, чтобы та информация, которую мы им предоставляем, была правильно понята, и все меры вторичной профилактики, включая измерение, изменение образа жизни и медикаментозную терапию, в полной мере на амбулаторном этапе были реализованы. Надо отметить, что, как вы видите, выписка из стационарной карты пациента, выписной эпикриз, является важным документом которые передаются в региональные и федеральные информационные системы, и, соответственно, качество ведения этих документов тоже имеет большое значение для полноты информации. Информационные системы позволяют интегрировать информацию о пациентах и, собственно говоря, передавать эти данные между этапами скорой помощи, стационарного лечения, амбулаторной, амбулаторного ведения, реабилитации пациентов. И, собственно, наличие этой информации в системе, в медицинских информационных системах регионального уровня позволяет обеспечить обеспечить преемственность и, собственно говоря, обеспечение и финансирование ведения этого пациента, потому что этот пациент виден в информационных системах, его можно учесть и, соответственно, можно запланировать оказание ему помощи, включая льготное лекарственное обеспечение и региональные программы дополнительного обеспечения. Здесь мы видим, что вот эта часть пути перехода стационара в амбулаторное звено, передача выписного эпикриза, информирование пациента, передача данных в информационные системы, в реестр, который позволяет в том числе выдать льготные лекарственные препараты, наблюдать 
наблюдать пациента, эскалировать липидоснижающую терапию и в рамках региональных, например, программ назначить пациенту терапию тем же аллерокумабом для того, чтобы достичь целевые уровни холестерина или липопротеидов низкой плотности, достичь другие цели вторичной профилактики и обеспечить наилучшие результаты дальнейшего ведения пациента. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Алексей Николаевич. И я так поняла, что тоже есть у нас видео вопрос. Правильно? Давайте его заслушаем. Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Татьяна Хлебулаевна. Я кардиолог из Санкт-Петербурга. У меня следующий вопрос. Какие результаты снижения липопротеидов низкой плотности, в какие сроки мы можем ожидать при введении препарата Агарафумаб пациенту с ОКС в отделении неотложной кардиологии? Ну, замечательный вопрос, касающийся исследования, которое я демонстрировал. Действительно, к моменту выписки фактически из стационара мы можем обеспечить более чем у 90% пациентов достижение целевого, уже на момент выписки, целевого значения холестерина липопротеидов низкой плотности, если мы используем ранее назначение кумабов таким пациентам. Это гораздо более эффективно, чем просто использование статинов и это существенно улучшает перспективу пациентов, поскольку мы видим, что снижение липопротеидов низкой плотности приводит к морфологическим изменениям, стабилизации бляшек и улучшению прогноза больных. Большое спасибо, Алексей Николаевич. Еще раз. Ну и мы переходим к следующему этапу и к следующему докладу. Елена Сергеевна Тимощенко. Ранняя интенсификация липид снижающей терапии на этапе стационара. Елена Сергеевна. Уважаемая Надежда Эдвина, уважаемый президент, уважаемые коллеги. Ну что же, на примере Нижегородского региона ранняя интенсификация липидоснижающей терапии на этапе стационара, что же у нас происходит? В Нижегородской области ее характеристики представлены. Я коротко задержусь. Вот пример нашего достаточно крупного большого региона. Много сказано о всех путях наших введения наших пациентов. Общей характеристикой достижения целевых показателей также представлены на данном слайде. Паспорт регионального проекта. Да, мы все движемся. Есть все злободневные проблемы, проблемы диспансерного наблюдения. И что мы делаем для этого, как правильно поступаем в тех или иных ситуациях, чтобы улучшить состояние и качество жизни наших пациентов. Выявление факторов риска, обратите внимание, Нижегородский край разделен по всем позициям, что происходит, как происходит. Действительно, проблемный регион, действительно таким же образом, как на этапе общей популяции Российской Федерации. Много есть над чем нам трудиться, требуется модерация сердечно-сосудистой судистого риска в нашем регионе 1,3 миллиона человек. Первичная выявляемость БСК и смертность в нашем регионе, опять же таки, представлена на данном слайде. Она не, несколько не отличается от тех показателей всеобщих по Российской Федерации. В декабре 2022 года в Нижегородской области создан Центр управления сердечным риска для того, чтобы мы правильно смотрели и коррегировали, правильно наблюдали наших пациентов по всем ключевым функциям и задачам. Так вот же, да, как осуществляется у нас курация и ведение а, пациентов с острым коронарным синдромом? Что делается, как происходит в том э, аспекте в Нижегородском регионе? А, предыдущие докладчики очень прекрасно рассказали, как бы хотелось и как нам должно быть. Да, действительно, выписные эпикризы. Помимо того, что выписные эпикризы, э, рассуждение, обсуждение и рассказывание нашим пациентам, куда они пойдут, даже пойти, куда они встроятся в трехдневный срок и что с ним дальше делать. Ну а что же по факту? Что же на самом деле по факту? Именно в Центре управления сердечно-сосудистого риска у нас рейтинги как инструмент контроля динамики постановки на диспансерный учет осмотрены все медицинские организации, как, что происходит, где происходят пациенты. Мы ведем аналитическую работу по каждой медицинской организации и смотрим, так вот же, как получается 
получилось такое встроение для ведения пациентов с острым коронарным синдромом. Между стационарным этапом и амбулаторно-поликлиническим звеном встроилась структура областного кардиологического диспансера города Нижнего Новгорода на территории городской клинической, и клинической больницы номер 5, где с 2020 года работает бесшовная система выдачи лекарственных препаратов. Чем она помогла? Как она помогла ведению пациентов с острым коронарным синдромом? Полностью пути обеспечения и отслеживания при смене даже схем маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом на территории нашего региона, учитывая основную проблему, которую сказал также Алексей Николаевич, это кадровое обеспечение кардиологической службы. Превалирует также в Нижегородском регионе кардиологи в стационарах отсутствием в амбулаторном звене. Что мы для этого сделали? Отсматривая эффект реализации тех всех проектов и того, что происходит при бесшовной выдаче лекарственных препаратов, то есть пациент, уходя из стационаров, из всех стационаров в Нижегородском крае после острого коронарного синдрома, получает мешок лекарственных препаратов, как бы бесшовной так называемой выдачи. Путем отслежки электронного рецепта, единый электронный рецепт в Нижегородском крае, мы видим, что же происходит с данными пациентами. Так в какой проекции, какими лекарственными препаратами. Большая аналитическая работа за эти годы, после чего нам хотелось бы, проанализировав ее, высказать свои определенные замечания и как мы дальше ведем наших пациентов. Вот встроившийся в эту систему областной кардиологический диспансер, проанализировав все функциональные регистры после перенесенного инфаркта миокарда, хотелось бы отметить, что сюда только входят не только пациенты БСК, которые обеспечиваются по постановлению 1640, сюда входят также федеральные и региональные льготники. И обратите внимание, вот действительно, вот этот анализ возможности применения того, что происходит, существует свои проблемы. И просроченные рецепты, и невовремя постановка, и отслеживание тех и иных схем, которые мы обязаны отследить, правильность ведения по клиническим рекомендациям, что же дальше? Что же дальше? Частота назначений, какие моменты? И обсуждая все, что есть и происходит, я перехожу к тому, что вот выводы обязательно пришлось более коррегировать и контролировать все те позиции, то, что происходит с нашими пациентами. У нас есть эффект бесшовный анализ за 6 месяцев, что действительно снижение смертности. Если пациенты мы анализировали, которые получают и не получают, мы ввели лекарственные препараты. И для того, чтобы правильно контролировать пациентов с острым коронарным синдромом, мы сегодня говорим об этом не только, у нас организован принцип координаторов. То есть в штате областного кардиодиспансера достаточно большое количество кардиологов, да, это или кардиологи нашего амбулаторного звена консультативной службы, или кардиологи-совместители, которые представляют собой возможность путем телемедицинских консультаций, путем распределения всех подведственных организаций, всех поликлинических звеньев амбулаторно-поликлинической структуры, всех РСЦ, то есть у нас разделены на координаторы, которые ведут и отслеживают в этой системе всех пациентов и правильность назначения по клиническим рекомендациям, в том числе агрессивной липидоснижающей терапии. Основными функциями является действительно контроль при преемственности оказания той помощи и вовремя назначения в соответствии с этапностью того, что есть и происходит. Вернусь несколько в, в экскурс нашего региона. В 2019 году у нас был создан областной липидный центр, который прекрасно наложился вместе совместно в областном кардиодиспансере на работу Центра управления рисками. У нас создан свой ресурс и ресурс регистра. Достаточно большая посредством того, что мы вели этих 
наших пациентов и отсматривали все те показатели и направляли к себе, то есть путем наших сейчас более усилений координаторов, направляя к себе, мы появили, получили достаточно самый большой охват ингибитором ПСИСКИНА в нашем регионе по Поворскому федеральному округу. И анализируя э, терапию и коррекцию терапии или подсижающей терапии в группах высокого и очень высокого риска, мы можем сказать о том, что действительно достигается очень хороший результат целевого уровня. Проблем достаточно много в обеспечении. Проблема в обеспечении не стоит в том, что действительно вот то, тот момент встраивания между ведением пациента после выписки, постановка его на диспансерное наблюдение в течение трехдневного срока и дальше по амбулаторному этапу нам своевременно и хотелось бы и правильно и вовремя начать агрессивную стратегию липид снижающей терапии, то есть функции координаторов, я, может быть, скажу достаточно те еще простые вещи, отследить липротеиды низкой плотности 4 или у пациента высокого риска 5 и вовремя в трехдневный срок сразу назначить и пригласить э, именно необходимые препараты. Мы говорим сейчас про ингибиторы ПСИСКИНА и про ту агрессивную стратегию, необходимую э, липидснижающей терапии на данном этапе, э, то есть введение клинических рекомендаций в жизнь. Так в нашем регионе вот именно в этот срок мы приглашаем этих пациентов и по системе разделяя, что пациенты бывают разные, или они уже были федеральными льготниками, или региональными льготниками, или учитывая, что они относятся к другой какой-то программе по системе ОМС, учитывая работу по КСГ дневного и круглосуточного стационара, мы э, в начальном этапе вводим данные препараты. Если это касается федеральных льготников, то есть отслеживаем, как я уже говорила, единый электронный рецепт, который существует в Нижегородском крае, подтверждая те или иные позиции. Большая очень работа с территориальной фондом взаимодействия, поскольку э, перегруппировка для э, того, чтобы по КСГ в наших организациях вводили стейные препараты по всему региону, достаточно большая работа. Мы это осуществляем. Было на нашем этапе э, три э, работы по перегруппировке э, клинико-статистической группы по ведению препаратов конкретно Алеракумаба. И э, такое тесное взаимодействие тоже помогает нашей работе обеспечению по каналу ОМС наших, беспе... наших пациентов вовремя начать агрессивную липид снижающую терапию, которая необходима по ведению пациентов с острым коронарным синдромом. Обеспечение на нашем этапе. Вот в достижении все-таки важную играет роль приверженность терапии, поэтому мы немножечко меняем и смотрим свои позиции, объясняя важность получения в руки выписных апикризов, обе... объясняем важность и активный, и проактивный вызов наших пациентов, и система координаторов для того, чтобы вести регистр и улучшить качество диспансерного наблюдения путем приглашения именно в главное учреждение, в областной кардиодиспансер и на те места, по тем позициям, которые у нас существуют. Перед вами доля пациентов, достигших контрольных репротедов низкой плотности при назначении, это наши достижения. Поэтому мне хотелось бы сказать, вот на опыте своего региона, да, это очень сложно попытаться и сразу начать при выписке в каких-то определенных моментов начать нужную стратегию ингибитора МПСИСКИНА у пациентов острого кранарного синдрома. Но вот подобная модель в трехдневный срок контроль с помощью координаторов вызова по какой-то системе назначения и ведения дальнейшего этих пациентов, мы видим свои положительные результаты. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Елена Сергеевна. Я думаю, что очень интересный опыт. И я думаю, что мы заслушаем сейчас последний доклад. И потом у нас будет время для дискуссии и вопросов, потому что у меня уже, например, очень много вопросов накопилось. Но я думаю, что все докладчики уже будут на них отвечать. Большое спасибо еще раз. А я с большим удовольствием приглашаю Сия Сагидну Алиеву для доклада по контролю холестерина липопротеидов низкой плотности у пациентов после АКС уже на амбулаторном этапе. Асия Сагидовна. Глубоко уважаемая Надежда Эдвиновна, глубоко уважаемые коллеги, 
Наверное, на проблему контроля липопротеидов низкой плотности сегодня мы будем с вами в рамках этого доклада смотреть с позиции клинициста, с позиции липидолога, который погружен в особенности оценки риска и в особенности возможности контроля всех показателей липидного профиля. Но начать хотелось бы, наверное, с вопроса, един ли сердечно-сосудистый риск. Чаще всего мы задаемся этим вопросом, когда говорим о пациенте в зоне первичной профилактики. И это абсолютно справедливо, потому что, конечно, в этой зоне риск гораздо более разнороден. Зона вторичной профилактики в этом смысле значительно легче. Согласно клиническим рекомендациям, мы понимаем, что подавляющее большинство пациентов – это пациенты из зоны очень высокого сердечно-сосудистого риска, соответственно, с совершенно прописанным четким целевым уровнем липопротеидов низкой плотности, менее чем 1,4 миллимоль на литр. Конечно, здесь мы с вами сразу оговоримся, что есть категория экстремального сердечно-сосудистого риска. И если в предыдущей версии клинических рекомендаций она была несколько размыто прописана, то в действующей версии 2023 года всего лишь одно показание. Это правило дважды два, то есть это второе сердечно-сосудистое событие, которое происходит с пациентом за два года на фоне оптимальной медикаментозной гиполипидемической терапии. Но мы сегодня не будем обсуждать категорию экстремального, высокого, экстремального сердечно-сосудистого риска. Там правила работы с этими пациентами, они действительно едины. Чем ниже, тем лучше значение ЛНП холестерина и максимально агрессивный гиполипидемический подход. Но если даже поговорить о категории очень высокого сердечно-сосудистого риска внутри вторичной профилактики, всегда ли этот очень высокий риск будет един? Скорее всего, нет. И даже несмотря на то, что формально по клиническим рекомендациям это очень высокий риск, мы будем с вами говорить о том, что, вероятно, внутри этой категории пациентов есть пациенты потенциально более высокого сердечно-сосудистого риска, которые требуют особого внимания и особых подходов. Ну и, конечно, начать именно презентацию хотелось бы с прекрасной публикации, которая обсуждает уязвимых пациентов. Эта формулировка пришла к нам от формулировки «уязвимая атеросклеротическая бляшка». Снова говорим о трудностях и о проблемах, о том, что сегодняшние визуализирующие методики с точки зрения стратификации риска апеллируют к объему, который нам дает атеросклеротическая бляшка. И мы об этом сейчас много говорим, что стеноза, например, в первичной профилактике более 50% – это очень высокий риск, 25-49% – это высокий риск. Формально у нас сегодня нет других возможностей для стратификации пациентов, но внутренне мы понимаем, что, наверное, это не самый оптимальный подход. Две трети сердечно-сосудистых событий мы с вами получаем из атеросклеротических бляшек, нестабильных, но малых по диаметру. И поэтому, конечно, поиск предикторов дестабилизации атеросклеротической бляшки – это один из ключевых вопросов, ответ на который пытаются сегодня найти кардиологи и липидологи. Поэтому, говоря об уязвимом пациенте, вы видите на, на экране спектр маркера, спектров клинических ситуаций, которые рассматриваются как потенциально важные для использования при оценке сердечно сосудистого риска и в попытке прогнозирования дестабилизации атеросклеротической бляшки. Но вот если говорить о попытке всесторонней оценки сердечно-сосудистого риска, в зоне нашего с вами сегодня внимания – липопротеиды низкой плотности. Но нельзя не сказать о других таргетных показателях липидного профиля, потому что в случае, если эти показатели выходят за референсные значения, эти показатели повышены будут формировать сердечно-сосудистый риск нашего с вами пациента, и это будет определять необходимость более жесткой коррекции. И идя снизу вверх по этому списку, несколько слов про липопротеид амалая. Да, мы с вами уже сегодня говорим о пациенте с острым коронарным синдромом, о пациенте с событием, о пациенте, у которого мы должны корректировать липопротеид до низкой плотности. Но, уважаемые коллеги, если у этого пациента сочетанно имеется еще и генетически детерминированное повышение липопротеида амалая, это будет пациент потенциально более высокого сердечно-сосудистого риска. И сегодня об этом очень много говорится после второго консенсус-документа Европейского общества по изучению атеросклероза от осени 2022 года, который, в общем-то, нельзя сказать, реинкарнировал эти идеи, но привлек очень большое внимание. И сегодня в наших клинических рекомендациях есть совершенно четкие позиции, которые говорят нам, как относиться к пациенту с повышенными значениями липопротеида амалая. Если это повышение более 50, даже в первичной профилактике, это будет пациент, 
высокого сердечно-сосудистого риска. Если значение 180 мг дл и выше, это уже эквивалент гетерозиготной семейной гиперхолестериномии. Может прозвучать вопрос, но это будет очень высокий и высокий риск в первичной профилактике. Что это меняет во вторичной? Это все равно пациент очень высокого риска. Это меняет очень многое. Все же мы понимаем, что потенциально это пациент еще более высокого сердечно-сосудистого риска. Что из этого будет следовать для нас с вами? В ситуации, когда, например, мы достигаем целевых значений ЛНП холестерина при высоких значениях липопротеида малая, для нас будет очень важно оценивать, не прогрессирует ли атеросклероз. И если даже по субклиническим признакам у пациента после острого коронарного синдрома мы видим, что атеросклероз прогрессирует, мы можем ставить вопрос, например, о терапии липопротеида ферезом. А у нас идут вторые третьи фазы клинических исследований по инновационным препаратам. Поэтому повышение липопротеида мало это тот, это тот факт, который мы обязательно должны принимать во внимание, особенно если мы говорим о пациентах молодого возраста. И что еще более важно, наверное, у пациентов, у которых мы не видим релевантности между степенью повышения липопротеидов низкой плотности и тем событием, которое наступило в раннем возрасте. А, достаточно большая серия случаев и у нас в центре, которую мы видим. Например, пациент в возрасте 40, 45 лет, 47, при этом после острого коронарного синдрома со значениями ЛНП холестерина 4,0, 4,5, то есть это повышение, но то ли повышение, которое изолированно должно привести пациента к острому событию в раннем возрасте. Возможно, да, но мы всегда в этой ситуации должны подумать о том, что мы упускаем дополнительно какой-либо фактор, который может вносить вклад в события в раннем возрасте. И двигаясь дальше, обсуждая генетически детерминированное нарушение липидного обмена, мы не будем очень глубоко сегодня погружаться в эту проблему. Есть отдельные симпозиумы, которые разбирают проблему генетически детерминированных нарушений, и тем не менее об этом нельзя не сказать. Пациент молодого возраста после перенесенного острого коронарного синдрома и такой же пациент, но с семейной гиперхолестериномией, даже гетерозиготной формой, это тоже не совсем идентичные пациенты с точки зрения уровня сердечно-сосудистого риска. И, конечно, очень много показано сегодня в регистрах по гетерозиготной семейной гиперхолестериномии величина вклада этого генетически обусловленного состояния в частоту развития острых событий у лиц молодого возраста. Вот почему так часто мы говорим, о важности скрининга и то, что нас должно запод... э, заставить насторожиться в зоне первичной профилактики, это уровень ЛНП холестерина более 5 со стойким повышением в купе с семейным анамнезом. Конечно, есть более четкие критерии, это критерии голландских липидных клиник. Об этом говорится очень много, но мы сегодня много обращаемся к данным реальной клинической практики. Я думаю, вы согласитесь с тем, что рутинно мы очень редко обращаемся к этим критериям, даже когда значения ЛНП холестерина высоки, даже когда семейный анамнез у пациента есть. Семейная анамнез у пациентов с генетически детерминированной семейной гиперхолестериномией – важнейший критерий, и изолированное повышение ЛНП без семейного анамнеза должно нас заставить задуматься о том, что, вероятно, это не эта нозология. По какой причине? Все же семейная гиперхолестериномия – это аутосомно-доминантное заболевание, которое имеет совершенно четкое наследование. Именно поэтому, в отличие, например, от нарушений генетически детерминированных при гипертриглицеридомии, здесь мы всегда ожидаем семейный анамнез. Если пациент набирает 6 и больше баллов по шкале голландских липидных клиник, даже без результатов генетического тестирования мы имеем право выставить диагноз пациенту семейная гиперхолестериномия, гетерозиготная форма, в скобках указав количество баллов по шкале DLCN. Конечно, это тоже будет пересматривать нашу тактику ведения. Опять же, формально по клиническим рекомендациям цели по ЛНП холестерину остаются менее чем 1,4 миллимоль на литр. Но это пациент, к которому мы будем оказывать более пристальное внимание. Это автоматически становится пробант. Когда мы должны, ситуация, когда мы должны выполнить каскадный скрининг родственников первой линии родства и, возможно, среди этих родственников обнаружить пациентов, у которых есть тот же вариант мутации, что и у нашего пробанда, но это могут быть люди еще в зоне первичной профилактики. Здесь мы возвращаемся к идеологии того, что мы должны заниматься превенцией предпочтительно в зоне примордиальной и первичной профилактики. Поэтому 
Это важный аспект также в контексте пациента с острым коронарным синдромом. Что касается целевых значений, вы видите суммарный слайд, который нам демонстрирует цели, к которым мы стремимся. И, конечно, у пациента с принесенным острым коронарным синдромом первичная цель была, есть и остается – это липопротеиды низкой плотности. Но здесь важно не забыть, что мы также в рамках вторичных целей отслеживаем достижение целевых значений не ЛВП холестерина, а по триглицеридов или по протеида амалая. И что очень важно, для нее ЛВП холестерина, например, и для АПАБИ, вы видите, что целевые параметры также различаются в зависимости от категории сердечно-сосудистого риска, аналогично тому, как это работает с липопротеидами низкой плотности. Мы сегодня очень много говорим о резидуальных рисках, и, конечно, у пациента с ОКС и с целевыми значениями ЛНП холестерина в случае, если показатели, которые вы видите на экране, повышены, это означает, что резидуальные риски мы не скорректировали. Поэтому это еще одна Одна из задач, которую мы, конечно же, преследуем. Но и сегодня нет возможности очень глубоко, глубоко погружаться в вопросы воспалительных маркеров. Они сегодня также рассматриваются как показатели, формирующие сердечно-сосудистый риск. Почему об этом мы говорим в рамках таких практических клинических симпозиумов меньше? Это действительно является маркером более высокого сердечно-сосудистого риска, но достаточно сложно все с противовоспалительными агентами, которые достоверно будут этот риск корректировать. Поэтому в рутинной клинической практике мы сегодня этими подходами не пользуемся, несмотря на то, что целая серия исследований достаточно интересные данные демонстрирует. Что касается терапевтических подходов. И здесь, конечно, мы сегодня больше сфокусируемся на возможностях коррекции липопротеидов низкой плотности. У нас действительно есть воронка принятия решений терапевтическая, это статины. И я бы здесь первую строку в контексте пациента с острым коронарным синдромом бы не рассматривала статины умеренного режима интенсивности. Я бы сразу говорила о подходах либо статины высокого режима интенсивности, либо комбинация статинов с изотимибом, ну и, конечно, PCS-кинайн-таргетная терапия, внутри которой у нас сегодня есть три молекулы, которые мы можем использовать и которые есть в арсенале для достижения целевых значений. Ну, прекрасная публикация профессора Луиса Масана и его команды вышла э, относительно времени достижения эффекта. Сколько времени у нас есть для того, чтобы прийти к целевым значениям? Конечно, те стратегии, которые вы видите на экране, они касаются в целом всех пациентов с нарушениями липидного обмена. И э, стратегия пошаговая, и стратегия плановой терапии, и максимальной. Конечно, если мы говорим о пациенте с острым коронарным синдромом, то мы предполагаем использование более агрессивных стратегий, скажем так, на входе. И здесь мы говорим либо об использовании стати статинов высокого режима интенсивности, либо об использовании стартом комбинации статин плюс эзотимип. Ситуации, в которой мы можем стартовать с комбинацией, это значение ЛНП холестерина более чем 4 миллимоль на литр. В случае, если ЛНП холестерин выше, чем 5 миллимоль на литр, мы с вами сегодня имеем право стартовать с тройной комбинацией. Ну и, конечно, Нельзя не сказать о том, что вот такое расширение возможностей и появление писецки на таргетной терапии в принципе уже было предопределено в 2003 году, когда был открыт белок PCSK9, и произошло это в рамках проведения работы по генетической диагностике пациентов с семейной гиперхолестериномией. На тот момент, в 2003 году, были открыты только два гена, варианты в которых приводят к развитию семейной гиперхолестериномии, это ген LDLR и APA-B. И вот у двух семей французских с очень тяжелым фенотипом семейной гиперхолестериномии не был обнаружен дефект ни в одном, ни в другом гене. И идя более широким скринингом был обнаружен белок PCSK9, вариант в котором в данном случае gain of function, то есть усиление активности гена PCSK9 как раз-таки привело к такому тяжелому фенотипу. С этого момента стало совершенно очевидно, что эта мишень будет новой в поиске терапевтических возможностей коррекции нарушения липидного обмена. Но так и случилось, и, наверное, это один из ярких примеров липидологии, когда трансляционный цикл сократился невероятно. В 2003 году мы получили открытие белка PCSK9, 2015 год уже FDA зарегистрировали регистрировали препараты Аллера и Эволокумаб. И с 2017 года, согласно отечественным клиническим рекомендациям, эти препараты мы используем в арсенале. Конечно, для липидологии это был принципиально новый шаг. В первую очередь, не потому что это препараты с таким достаточно новым механизмом действия для липидологии, а по причине того, что подавляющее большинство пациентов с острым коронарным синдромом не могли достичь целевых значений на фоне базовой гиполипидемической терапии статин плюс эзотимип. 
Какие из этих пациентов предпочтительно не могли дойти до цели? Как раз таки те, о которых мы говорили. Сочетание вторичной профилактики с высокими значениями, например, с генетически детерминированными дислепидемиями, с высокими значениями липопротеида амалая. То есть потенциально внутри той самой категории очень высокого риска чуть более высокий риск. И сегодня мы это очень видим по различным регистрам профильным, вот проблем, о которых мы говорили. Появление ингибиторов PCSK9 дало нам возможность достижения этих беспрецедентно низких целевых значений, что, конечно, в свою очередь стало поднимать новые вопросы. Спектр безопасности. Как низко мы можем уйти в снижении значения ЛНП холестерина и насколько это будет безопасно для наших пациентов. Долгосрочные наблюдения по профилю безопасности новых препаратов. Эти данные сегодня у нас появляются, и мы, конечно, будем о них говорить. Но что касается... Позиция официальных клинических рекомендаций, это наши отечественные клинические рекомендации 2023 года, они были утверждены Министерством здравоохранения и сегодня являются для нас, скажем так, в том числе юридическим инструментом для работы. И вы видите, что все, о чем мы только что говорили сегодня, позиция по возможности использования двойной и тройной комбинации при повышении значения ЛНП холестерина более чем 4,0, более чем 5,0 – сегодня прописано в этих рекомендациях. Очень важным, наверное, является то, что прописана позиция «рассмотреть возможность» комбинированной терапии. То есть мы не обязуем в любом случае начать с комбинации, потому что все же клинические ситуации бывают разные. Но, конечно, для пациентов очень высокого риска, как нельзя актуальна позиция максимальной агрессивности с точки зрения выбора гиполипидемической терапии. Ну и, наконец, переходя к разговору об ингибиторах PCSK9, об алиракумабе, эволакумабе, сегодня в фокусе нашего внимания больше алиракумаб. Конечно, за последние годы в рамках в том числе Конгресса Российского кардиологического общества мы очень много обсуждали данные исследований семьи Одиссея Ауткамс, которые нам в первые годы демонстрировали в первую очередь эффективность по снижению липопротеидов низкой плотности. Конечно, мы были очень ожидали и получили результаты, касающиеся влияния на прогноз у пациентов со снижением значения ЛНП холестерина, что было обусловлено как раз-таки этим снижением. Что нас продолжает волновать больше всего, когда мы говорим об этой инновационной терапии? Конечно же, профиль безопасности. Те данные, которые появились об эффективности, о влиянии на прогноз, были очень важны, но когда появляется новый класс препаратов, конечно, мы с большим интересом отслеживаем профиль безопасности. И вот свежая публикация 2024 года, ей буквально несколько месяцев, которая как раз таки кумулировала наблюдение, период наблюдения здесь составляет в среднем до 5 лет, по профилю безопасности алиракумаба. И что здесь мы с вами видим? Но если говорить о влиянии на исходы, то фактически это те данные, которые мы с вами ранее уже получали. Это просто суммарная такая центральная иллюстрация публикации. Вот что для нас более интересно сегодня в контексте новизны этой публикации, это нежелательное явление. И мы с вами видим, что по подавляющему большинству, скажем так, ключевых побочных эффектов, которых мы опасаемся, когда инициируем гиполипидемическую терапию, в данном случае мы видим, что было достаточно такое релевантное сопоставление с группой плацебо по количеству нежелательных явлений. Чуть более подробно. Если говорить о пациентах с нарушениями печеночной, почечной функции, мы знаем, что базовая гиполипидемическая терапия, к которой мы относимся исключительно положительно, и статина, безусловно, остаются фундаментом этой самой гиполипидемической терапии. Но мы знаем, например, ряд пациентов, у которых мы видим повышение или развернутый цитолитический синдром с повышением алт -АСТ более чем в три раза от верхней границы нормы, или чуть меньшее повышение. Тем не менее, пациенты с мышечными симптомами на терапии статинами. И очень часто от практикующих врачей звучал вопрос, можем ли мы таким пациентам инициировать терапию ингибиторами PCSK9. Мы действительно это делали отвечая, что исходя из механизма действия препарата, мы не ожидаем побочных эффектов подобного рода. Но тем не менее, конечно, мы ждали исследований, которые ответят нам на вопрос, нарастает ли количество побочных эффектов. И сегодня такие данные у нас есть. Мы видим снова из той же публикации 2024 года, что по частоте вы видите синие, это, синие столбцы – это алерокумаб, белые такие серые столбцы – 
это группа плацебо, мы видим, что не нарастало количество побочных явлений. Но и если ситуация с мышечными симптомами, с циталитическим синдромом, она понятна, почему она обсуждается, потому что действительно доказано увеличение и частота подобных побочных явлений терапии статинами, то, конечно, самый частый вопрос, почему всегда в структуре побочных эффектов обсуждаются нейрокогнитивные расстройства. Ведь сегодня мы знаем, что и статины не приводят к повышенной частоте нейрокогнитивных расстройств. Наверное, история берет свое начало в 2012 году, когда FDA опубликовали достаточно серьезный консенсус-документ, говорящий о том, что, возможно, терапия статинами при длительном применении повышает риски развития нейрокогнитивных расстройств. Этот консенсус-документ в позднее был опровергнут. Была целая серия мета-анализов, показывающих, что в действительности терапия статинами, согласно сегодняшним мета-анализам, у нас нет данных, что она повышает частоту нейрокогнитивных расстройств. Но дискуссия на эту тему даже в профессиональном сообществе почему-то сохранилась. И по этой причине сегодня даже, когда мы видим новые классы препаратов, в структуре побочных эффектов мы видим нейрокогнитивные расстройства. Но и здесь мы видим, что частота не превышала группу, частоту с групп, в сравнении с группой плацебо. Еще более интересный вопрос. Пациенты с сахарным диабетом, пациенты с преддиабетом, с повышенными рисками развития. И здесь мы уже знаем абсолютно точно, что длительная терапия, особенно высокодозная статинами, это не отменяет необходимость ее назначения, но тем не менее мы знаем, что она повышает риски развития новых случаев сахарного диабета. Эта дискуссия тоже несколько преувеличена, скажем так, и в пациентском, и в профессиональном сообществе, но тем не менее эти риски действительно растут. Здесь мы видим, что новые случаи в сравнении с группой плацебо, они не были чаще на терапии. Ну и в завершении, наверное, еще один очень важный субанализ – это фрэджил пациенты, пациенты хрупкие, старшие возрастной категории. И в рамках данной публикации обсуждались пациенты 65+, их было более 5000. Пациенты 75+, их было чуть более 1000. И пациенты 85+, таких было 42 человека в этом анализе. И, конечно, это еще одна достаточно уязвимая категория пациентов, потому что мы знаем, что в общем-то в целом риски развития и повторных сердечно-сосудистых событий, и побочных эффектов в этой группе выше. И этот анализ это подтверждает. Чем старше пациент, тем риски развития побочных эффектов в целом выше. Но если мы проводим параллель и сравниваем группу плацебо и группу назначения ингибиторов PCSK9, то и здесь мы пока не видим расхождений. Коллеги, это пятилетние наблюдения, конечно, мы ждем. Статины сегодня с точки зрения профиля безопасности мы наблюдаем уже порядка 70 лет. Поэтому, конечно, пятилетние наблюдения нас очень обнадеживают, и мы ждем новых результатов и новых работ. Ну, и в заключении нужно сказать, что, конечно, в зоне вторичной профилактики с точки зрения стратификации риска вопросов гораздо меньше, чем в первичной. Тем не менее, мы понимаем, что даже внутри группы пациентов с острым коронарным синдромом эта группа с точки зрения сердечно-сосудистого риска может быть не совсем однородна. Крайне важно исключение в этой категории пациентов с генетически детерминированными нарушениями липидного обмена, обнаружение пациентов с повышенным липопротеидом амалы. Ну и, конечно, существующие модели терапевтического воздействия, здесь мы говорим о всем спектре, препаратов, которые у нас есть в арсенале, сегодня нам позволяют эффективно и достаточно безопасно снижать липопротеиды низкой плотности до целевых значений. И, наверное, здесь уже как раз выступают такие вопросы организационного характера, как нам сделать, как нам достичь того, чтобы большее количество пациентов достигали целевых значений. Спасибо большое за внимание. Огромное спасибо, Эсиат Сагидовна. Уважаемые коллеги, у нас повестка по докладам закончена, и у нас есть целых 10 минут для того, чтобы задать вопросы докладчикам, которых я попрошу подняться ко мне на сцену. Алексей Николаевич, Елена Сергеевна, Эсиат Сагидовна, садитесь рядышком. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы из зала? Так, микрофон у нас есть? Ага, хорошо. Здравствуйте, благодарю за очень интересные доклады. Вопрос общий. Очень много сегодня было сказано о безопасности ингибиторов PCSK9, но я, к сожалению, не услышал, ну и не поднимался вопрос, что к ним, на мой взгляд, по опыту формируется постепенная резистентность где-то через год после начала терапии. 
Ну, во всяком случае, вот есть наблюдение нескольких пациентов, у которых при начале терапии ингибиторами PCSK9 действительно был отличный эффект. Проводилась даже обратная титрация дозы статинов, эзотимиба. Но через год приблизительно уровень холестерина низкой плотности повышался. Вероятно, это обусловлено формированием аута антител да, к препарату. Вопрос, как преодолеть эту резистентность, что делать с данными пациентами? Это очень интересный вопрос. Руководитель липидного центра, я думаю, с большим удовольствием. Прямо смотри, хочешь ответить. Да, Лисия Спасибо большое. Вы поднимаете очень правильный вопрос. Мы просто сегодня, например, в контексте доклада, почему это не обсуждалось, мы обсуждали вопросы относительно долгосрочной безопасности с точки зрения развития побочных эффектов. То есть то, та проблема, о которой вы говорите, она формально не укладывается, скажем так, в контекст побочных эффектов, поэтому мы на этом сегодня не останавливались. Есть небольшой процент пациентов, у которых это действительно действительно может быть. Но э, если, например, говорить об э, новых классах препаратов э, в структуре э, PCSK9 таргетной терапии, то я бы сказала, у нас сейчас накоплен достаточно большой пул таких пациентов. И по нашему опыту это единичные пациенты, у которых действительно с течением времени могут э, то, такие быть колебания. То есть в целом э, у Аллерокумабы, например, если сейчас говорить, есть несколько режимов дозирования препарата, вы знаете, 75, 150, 300 миллиграмм. И у нас достаточно много пациентов на каждом режиме дозирования. Мы... Первое, не видим большого спреда в значениях липопротеидов низкой плотности, то есть это достаточно стойкое удержание. Что касается повышения ЛНП холестерина в период через, например, год, о чем вы говорите, у нас были такие пациенты, но в процентном соотношении это не очень большой процент среди общего пула пациентов. Спасибо, но да. по опыту порядка, наверное, 10 человек уже накоплен таких пациентов. У нас еще короткие комментарии, тоже практически опыт наблюдения пациентов. Молодые пациенты после инфаркта миокарда, которые часто вводят кумабу себе парентерально сами, они довольно часто экономят просто банально препарат. Вводят его реже, в меньшей дозе, не так, как нужно, и мы не получаем того эффекта, который мы получали, начиная терапию, например, в стационаре или, собственно, в дневном стационаре, вводя пациенту нормальную дозу, так как положено. Конечно. И еще хотелось бы ответить на ваш вопрос, что э, не соблюдается э, то, что необходимо принимать. Сопутствующая статинотерапия, э, иногда наши пациенты полностью ее исключают, и в результате этого нужно смотреть и наблюдать. Случаи единичные, но общение, те вопросы, которые сегодня поднимались, приверженности, э, именно при выписке объяснения пациента, что он должен делать, что он должен принимать, зачем, Почему? Почему не только один препарат, и это не только для этого. Вот это влечет за собой определенные результаты. Спасибо большое. Да, я поддержу. 10 случаев – это очень много. Значит, надо искать причину. Следующий вопрос, да. Уважаемые коллеги, спасибо большое за хорошие доклады. Я хочу задать такой вопрос приверженности пациентов вот, к дальнейшей терапии после выписки из стационара. По нашим небольшим данным, пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, и после того, как им было назначено ингибитор APCSK9, они выписались, и мы их отслеживали на протяжении до трех лет в дальнейшем. И из них только единичные пациенты получали э, эти препараты с той периодичностью, с которой они должны были получать. То есть каждые две недели получали буквально человека 2-3 из 290 пациентов, которым они были назначены. И, конечно, такая низкая приверженность пациентов, либо это невозможность обеспечения полноценного этими препаратами, оно привело к тому, что не было адекватного снижения липидов. И даже по некоторым данным мы получили, что у них было как будто бы увеличение числа неблагоприятных событий. Вот, у тех пациентов, у которых не было приверженности. И поэтому вопросы приверженности и адекватного лекарственного обеспечения этих пациентов, они, конечно, очень важны. Вот, поэтому, конечно, вот хотелось бы этот вопрос еще как-то уточнить. Спасибо большое. Большое спасибо, потому что я даже думаю, что это не столько вопрос, а сколько боль и комментарии из реальной жизни. Да? И я насколько поняла, что основная проблема – это то, что и больные не приходят. 
правильно я понимаю, для получения следующей инъекции. И периодически есть проблемы с наличием препарата и возможности. Да? Поэтому получается, что все эффекты, на которые вы рассчитывали, их нет. И, скорее всего, это не повышение события, а просто потому, что нет эффекта. Вот вам и события, да, которые совершенно разумно развиваются. Если Николаевич, что-то хочет сказать? Да, да, я думаю, что это могло быть блестящей публикацией, потому что я, например, ничего такого не видел по поводу негативных эффектов неприверженности не, не режима введения препарата. Я думаю, что это просто новые данные, которые важны практически. Тем более, что такая выборка у вас большая. Это правда проблема, мы полностью поддерживаем. Вы знаете, много различных технологий существует, то, о чем мы говорили. Да? Есть огромная недоработка работы с пациентами, которые не могут брать на себя лечащий врач, потому что это действительно мы очень рассчитываем, что возьмут на себя липидные центры. Да, вот этот блок по мотивации, по школам, но это правда то, что доказано действительно хоть в какой-то степени решает какую-то часть проблем. Не хватает очень информационных компаний. Всероссийский союз пациентов старается. Несомненно, много мы видим красивых роликов, но все равно вот смотрим, если телевизор, новости, но ну, сколько вы раз вы это видели, чтобы эта действительно проблема ярко освещалась. Да, ну, э, дистанционные технологии. Мы смотрели, действительно повышают. Давление мерят, заодно и э, статинотерапию принимают да, вместе с антигипертензивной. Но тоже это все маленькие, но эффекты, тут вот очень большой комплекс. Это же не только к статинотерапии относится, не только к аллерокумамбе, эволокумамбе. Это, в принципе, глобальная наша проблема. Еще вопросы есть какие-то? Тогда можно я пока думают и собирают вопросы. Мне было просто очень интересно. У нас еще буквально есть пара минут. Чтобы так вот подвести итог, да, Алексей Николаевич, вы как эксперт ВОЗ по острому коронарному синдрому, который инспектирует не только Российскую Федерацию, но и все страны. Вот три ключевых проблемы, которые вы видите с назначением липидоснижающей терапии в стационарах. Ну, на самом деле, самая простая проблема – это те препараты, которые доступны. Статины не даются с первого дня в полной дозе. Пациенту не контролируются липиды в стационаре, либо они контролируются, но к результатам относятся формально и не рассматривают возможность эскалации терапии в стационаре. И второе – это пациент, когда выписывается на амбулаторное звено, никто не контролирует целевой уровень липидов, никто не контролирует эскалацию терапии. Это касается не только липидоснижающей терапии, это касается в целом всех препаратов, влияющих на прогноз у больного с инфарктом миокарда. Но надо отметить, что в последние годы мы видим, как и в Российской Федерации это мощное движение в плане вторичной профилактики и снижения смертности в группе пациентов высокого риска. Мы видим это и в странах Центральной Азии. Активно реализуются программы по снижению смертности в группах высокого риска. И мы видим, что ресурсы направляются на этих пациентов. И мы видим, что эти пациенты начинают начинают получать эффективную терапию, и мы видим ну, значительное снижение и смертности от инфаркта миокарда, госпитальной летальности при инфаркте миокарда. Помощь существенно улучшается. Мы это видим просто по показателям. Большое спасибо. Елена Сергеевна, вы как человек, который организовал службу с нуля в Нижегородской области, а я подтвержу каждый слайд Елены Сергеевны, потому что мы это видели воочию. Ну, вам вопрос, как всегда. Три ключевых проблемы на амбулаторном этапе, которые вы видите, с которыми вы боретесь в плане достижения вот целевых значений. А, проблема общая – отсутствие специалистов, кардиологов на местах. Это общая проблема. Поэтому вот я и передала опыт, как мы пытались встроиться и рассказать. Активное использование информационных систем. То есть действительно все должны работать в единой цифровой платформе определенной или еще в какой-то цифровой платформе. Мы все ждем в ЕМИС. Это очень нам поможет. Все ждем в полном объеме. И э, если мы не будем заставлять наших врачей, всех полного звена, от э, сосудистых центров, амбулаторных звеньев, чтобы была полная заполняемость той для документации, нам будет очень сложно отслеживать те или другие определенные моменты. И следующее, конечно, пути обеспечения. И в каждом регионе обсуждаемые пути обеспечения нашими э, препаратами, необходимыми наших пациентов. Мы сейчас говорим об остром коронарном синдроме. Мы встроились, мы очень много работаем э, по э, общению с территориальным фондом. Это перегруппировка КСГ, это по объемам по дневному стационару круглосуточному, которые периодически то заканчиваются, то еще какие-то моменты. Мы активно работаем, э, отслеживая всех пациентов федеральных лекарств, 
льготников, региональных льготников. Программа, что не отказываться в успехе терапии, не отказываться от пакета. Вот сейчас до 1 октября наши пациенты, которые хотят э, получить эти там несчастную какую-то небольшую сумму, которая не заменяет тех затрат, если мы будем использовать вот этот сегмент обеспечения наших препаратами по э, группе инвалидности. Поэтому вот проблемы, они действительно по всему региону. И, естественно, уважаемые коллеги-врачи, поднимать заинтересованность врачей и развеивать тот миф, то, что агрессивная липидоснижающая терапия повреждает печень, может быть, я скажу простыми словами, но это действительно так в массах наших, так сказать, не только населения, но и врачей это существует, а это просто необходимо, и со временем все изменилось. Большое спасибо. Ну и последний, самый провокационный вопрос. Асиат Сагидния, которая являлась активным участником написания клинических рекомендаций. И мы все с вами в большом ожидании, что будет с 2025 года, станут ли они обязательными к исполнению, как нам всем обещают. Да? Ну и провокационный вопрос. Асиат Сагидна, вы, кто очень хорошо все это понимает, и с нами вместе работаете и в законодательной сфере. Где вы видите самые большие проблемы, в соблюдении клинических рекомендаций, да, какие вы видите барьеры, с чем нам приходится действительно столкнуться и защищать наши регионы и наших врачей. Спасибо большое, Надежда Эдиновна. Коллеги, сделано так много хорошего, но вопрос, он скорее заключается в сложностях, поэтому будем говорить о трудностях. Конечно, самая незащищенная категория с точки зрения нарушения липидного обмена – это все же первичная профилактика. И здесь мы будем говорить и о протоколах о диспансеризации, когда зачастую мы имеем возможность только оценить уровень общего холестерина. Уважаемые коллеги, мы все это понимаем, и когда готовили клинические рекомендации, в том числе мы это обсуждали, но мы должны двигаться вперед. Если мы не будем освещать актуальную информацию в клинических рекомендациях, это будет неправильно. Другое дело, что это должно все очень приходить в соответствие с нормативными документами, с протоколами по диспензаризации, с локальными актами, для того, чтобы у врачей действительно возможность была выполнять эти рекомендации. Значит, первая проблема – это протоколы по диспансеризации, потому что шкала СКОР-2 предусматривает использование не ЛВП, а холестерина. Это, конечно, сложности отсутствия в, номен... в перечне номенклатуры липопротеида, а малая. Если говорить о терапии, сегодня у нас в фокусе внимания инновационная терапия, ингибиторы ПСС, КИНАИН, то я бы сказала, что все-таки в зоне вторичной профилактики, если говорить о пациентах с острым коронарным синдромом, Здесь большие плюсы. Это гораздо более защищенная категория пациентов. Но, конечно, мы продолжаем биться за зону первичной профилактики, внутри которой есть большое количество пациентов очень высокого риска. Это та же самая, например, семейная гиперхолестериномия, которая с точки зрения льготных программ сегодня не очень защищена. Вторичная профилактика, повторюсь, ситуация обстоит гораздо лучше. И льготное обеспечение очень сильно зависит, о, варьирует от региона к региону в зависимости от региональных программ. Но если говорить о нашем опыте, конечно... Тоже есть свои сложности. Например, пациент после инфаркта миокарда с сохраненной фракцией выброса не всегда попадает в рамки региональной льготы. То есть сложности есть, но все же, повторюсь, вот та категория пациентов, о которой мы говорили, она лучше защищена, чем зона первичной профилактики, в которой у нас очень большое поле для деятельности еще. Огромное спасибо, Сяс Сагинна. Коллеги, наше время закончилось. Мы, мне кажется, что мы очень подробно и результативно обсудили все этапы пути больного с острым коронарным синдромом, намного шире подошли к обсуждению вопросов липидоснижающей терапии, доступности инновационных препаратов. Я очень надеюсь, что вы вынесли такие практические для себя некоторые решения, которые вы сможете использовать на практике. Ну и давайте еще раз поблагодарим блестящих докладчиков и всех нас, которые пришли сегодня в 9 утра обсуждать такую важную проблему. Большое спасибо.